മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ എംപ്ലോയിയുടെയും സാലറി ബേസ് ചെയ്ത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ഞാൻ ഡെമോ കാണിക്കാം മന്ത് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നവംബർ എന്നുള്ള മാസമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നവംബർ മാസം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ തേർട്ടി വരെയാണെന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം താഴെ ഓരോ ഡേറ്റും ഏതെല്ലാം ദിവസങ്ങളായിരുന്നു എന്നും വർക്കിംഗ് ഡേ അല്ലാത്ത സൺഡേ എന്നുള്ളത് യെല്ലോ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തതും കാണാം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ ഫെബ്രുവരി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എന്നും ആ ഒരു സൺഡേയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് കാണാം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മന്ത് ബേസ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സൺഡേകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നത് കാണാം യെല്ലോ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻവാലിഡ് എന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം താഴെ നോ വർക്ക് ഓൺ സൺഡേ എന്ന എറർ മെസ്സേജും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഹോം ഐക്കൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വർഷത്തെ മുഴുവൻ ഡാറ്റയും അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ മുഴുവൻ ഡാറ്റകളും സിമ്പിളായി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനൊരു ഡാഷ് ബോർഡ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനുവരി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജനുവരി മാസത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ആയത് കാണാം ഈ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിൽ ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെയും ടോട്ടൽ പ്രസൻറ്റ് ആബ്സെൻറ്റ് അവരുടെ സാലറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈനൽ എമൗണ്ടും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു ഡാറ്റയിൽ പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ആബ്സെൻസ് എന്നുള്ളതിന് എ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആബ്സെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഗ്രീൻ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തതായിട്ടും ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് ഫൈനൽ സാലറി എന്നുള്ള ഭാഗം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ടും കാണാം ബേസിക് സാലറി എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലിൽ എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഫൈനൽ സാലറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് കാണാം ഹോം എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡാഷ് ബോർഡിൽ മെയ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയ് മാസത്തെ എംപ്ലോയിയുടെ ടോട്ടൽ അറ്റൻഡൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇതുപോലെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മാസങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാസത്തെ എംപ്ലോയീസ് അറ്റൻഡൻസ് സമ്മറി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു ഡാറ്റയിൽ ഫൈനൽ സാലറി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഡീറ്റെയിൽ സമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡാറ്റയിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഫൈനൽ സാലറി എന്നുള്ള ഈ ഒരു കോളത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിലെ പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽ സമ്മറി എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോളങ്ങളിൽ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നത് കാണാം ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുതിയൊരു മാസത്തെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബ്ലാങ്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർമുലാസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നിവയെല്ലാം ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാന ഭാഗം വരെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഫംഗ്ഷനുകളും ഫോർമുലകളും എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പുതിയൊരു എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പി സിയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന എക്സൽ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓപ്പണായി വന്ന ഈ ഒരു ബ്ലാങ്ക് എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഞാൻ വ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ
ഈ ഒരു കോർണർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിസംബർ എന്നുള്ളത് വരെ താഴേക്ക് ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തു ശേഷം ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ആയി വന്ന ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ അലോ എന്ന് കാണുന്നതിന് നേരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴെ ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു സോഴ്സ് എന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ അപ്പാരോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റിലെ മന്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഡൗൺ ആരോ സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴെ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഐക്കൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ജനുവരി എന്നുള്ള ഈ ഒരു മാസം ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ജനുവരി എന്ന മാസത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽസ് ടു ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഡബിൾ കോട്ട് വൺ ഡബിൾ കോട്ട് ആംബർസെൻറ്റ് അഥവാ ആൻഡ് അതിനുശേഷം മന്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ഏത് വർഷമാണെന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡബിൾ കോട്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡബിൾ കോട്ട് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എൻ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹോം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതിനുശേഷം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാസത്തെ അവസാന ദിവസം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽസ് ടു ഇ ഒ മന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ മന്ത്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് സെയിം മന്ത് വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സീറോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എൻ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ജനറൽ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഷോർട്ട് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ജനുവരി എന്നുള്ളത് മാറ്റി നവംബർ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഡേറ്റ് മുപ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് ചേഞ്ച് ആയത് കാണാം ഫെബ്രുവരി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മാസത്തെ എൻഡ് ഓഫ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ജനുവരി എന്നുള്ള ഈ ഒരു മാസം ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഡേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് എന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോയിലെ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന കസ്റ്റം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ദിവസവും മാസവും മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡി ഡി ഡാഷ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം താഴെ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഡേറ്റുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽസ് ടു ഫസ്റ്റ് ഡേ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ദിവസം മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് എന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോയിലെ കസ്റ്റം എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡി ഡി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴെ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ജനുവരി മാസത്തെ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സാധാരണ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്നുള്
അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽസ് ടു ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ലോജിക്കൽ എന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലിലെ വാല്യൂ എൻ്റർ ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ലെസ് ദാൻ എൻ്റർ ഡേറ്റ് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എഫ് ഫോർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു പ്ലസ് വൺ കോമ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡബിൾ കോട്ട് ഡബിൾ കോട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എൻ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഫോർമാറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെയിം ഫോർമാറ്റിന് വേണ്ടി ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു കോർണർ ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തു ഡേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലുകളുടെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോളം വിട്ട് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു കോളം വിട്ട് എന്നുള്ളത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് താഴെ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ഈ രണ്ട് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് മെർജൻ സെൻ്റർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റ് ഡേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ഈ രണ്ട് സെല്ലും സെലക്ട് ചെയ്ത് മെർജൻ സെൻ്റർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം മന്ത് എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ജൂൺ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡേറ്റ് തേർട്ടി വരെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഫെബ്രുവരി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മന്ത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതും കാണാം അതിനുശേഷം ഡേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലിന് താഴെ ഓരോ ഡേറ്റും ഏത് ദിവസമാണെന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ശേഷം ഡേറ്റ് എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റിന് വേണ്ടി ഡബിൾ കോട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഡബിൾ കോട്ട് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എൻ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫെബ്രുവരി വൺ എന്നുള്ളത് വെനസ്ഡേ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു റോയുടെ സൈസ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സെയിം ഫോർമാറ്റ് മറ്റു ഡേറ്റുകൾക്ക് താഴെയും വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു കോർണർ സൈഡിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തു മന്ത് എന്നുള്ളത് ജനുവരി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടി ഡേ എന്നുള്ളതും താഴെ ആ ഒരു ദിവസവും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതിനുശേഷം ഡേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റുകൾ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അപ്പ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എംപ്ലോയീസ് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ലിൽ ഐ ഡി നമ്പർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സെല്ലിൽ നെയിം അടുത്ത സെല്ലിൽ ബേസിക് സാലറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഈ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു എൻറ്റയർ വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു കളർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ലൈറ്റ് ഗ്രേ കളർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഈ രണ്ട് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് മെർജൻ സെൻ്റർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റുകൾ സെൻ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഈ ഒരു സെയിം ഫോർമാറ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളും ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ മൂന്ന് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തു കളർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡേറ്റും ഡേയും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത്
ഫിൽ എഫക്ട്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു വിൻഡോയിലെ കളർ ടു എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഡാർക്ക് റെഡ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു താഴെ ഓപ്പൺ ആയി വന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഫസ്റ്റ് പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു വിൻഡോ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു വിൻഡോയിലും ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് വൈറ്റ് കളർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഞാൻ വൈറ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു റോയുടെ സൈസ് ഞാൻ കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് റോയുടെ സൈസും ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ സൈസും ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഈ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എനിക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഈ ഒരു റോയുടെ സൈസ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഡാറ്റ എൻട്രി വരേണ്ട ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ബോർഡർ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന മോർ ബോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു കളർ എന്നുള്ള ഭാഗത്തെ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ഗ്രേ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഔട്ട്ലൈൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഇൻസൈഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തും സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴെ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റും എൻഡ് ഡേറ്റും എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് എന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോയിലെ ഫിൽ എന്നുള്ള ഭാഗത്തെ ഫിൽ എഫക്ട്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു കളർ ടു എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴെ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു വിൻഡോയും ഓക്കെ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഡേറ്റും ഡേയും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റുകൾ ഞാൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം റോയുടെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു റോകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റോഹൈറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ എയ്റ്റീൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ശേഷം താഴെ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ബോൾഡ് ചെയ്തു ഈ ഒരു റോയുടെ സൈസ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഡാറ്റയിലെ കോളം റോ സൈസുകൾ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മാസത്തെ സൺഡേ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളുടെ താഴെയുള്ള കോളങ്ങളെല്ലാം മറ്റൊരു കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ന്യൂ റൂൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ആയി വന്ന ന്യൂ ഫോർമാറ്റിംഗ് റൂൾ എന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോയിലെ യൂസ് എ ഫോർമുല ടു ഡിറ്റർമിൻ വിച്ച് സെൽസ് ടു ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോർമുല എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽസ് ടു ഡേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽ ഡബിൾ കോട്ട് സൺഡേ ഡബിൾ കോട്ട് അതിനുശേഷം റോ മാത്രം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഡോളർ സൈൻ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു ശേഷം ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് എന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോയിലെ ഫിൽ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു യെല്ലോ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു താഴെ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു വിൻഡോയും ഓക്കെ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് യെല്ലോ കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് മറ്റ് സെല്ലുകളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു കോർണർ ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തു സൺഡേ എന്നുള്ള സെല്ലുകൾക്ക് താഴെ മാത്രം യെല്ലോ കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് താഴെ സെല്ലുകളിലേക്കും ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തു ജനുവരി മാസത്തെ അഞ്ച് സൺഡേകൾക്ക് താഴെയും യെല്ലോ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം മന്ത് എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് യെല്ലോ കളർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം
ഫസ്റ്റ് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓപ്പണായി വന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോയിലെ അലോ എന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ എനി വാല്യൂ എന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴെ കസ്റ്റം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോർമുല എന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈക്വൽസ് ടു ഡേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം നോട്ട് ഈക്വൽ ഡബിൾ കോട്ട് സൺഡേ ഡബിൾ കോട്ട് ശേഷം എറർ അലേർട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇൻവാലിഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എറർ മെസ്സേജ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോ വർക്ക് ഓൺ സൺഡേ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ശേഷം താഴെ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് മറ്റ് സെല്ലുകളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു കോർണർ ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തു ശേഷം താഴെ സെല്ലുകളിലേക്കും ഡ്രാഗ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഫ്രൈഡേ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തും സാറ്റർഡേ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തും പ്രസൻ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പി ടൈപ്പ് ചെയ്തു സൺഡേ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എറർ അലേർട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇൻവാലിഡ് എന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോയിലെ താഴ്ഭാഗത്ത് നോ വർക്ക് ഓൺ സൺഡേ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം യെല്ലോ കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഭാഗത്ത് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു ഹോം ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എൻട്രി വരേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് സെൻ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ശേഷം ഡെമോക്ക് വേണ്ടി ഐ ഡി നമ്പർ നെയിം ബേസിക് സാലറി എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായി ടോട്ടൽ പ്രസൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിൽ ആബ്സെൻറ്റ് അതിനടുത്തുള്ള സെല്ലിൽ ഫൈനൽ സാലറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി റൊട്ടേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അപ്പ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഈ രണ്ട് കോളങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കോളം വിട്ട് ഞാൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ശേഷം ഈ രണ്ട് സെല്ല് മെർജ് ചെയ്തു ഈ ഒരു സെല്ലും ഞാൻ മെർജ് ചെയ്തു ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഞാൻ മെർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സെല്ലും സെലക്ട് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത സെയിം കളർ യൂസ് ചെയ്തു ഫോൺ എന്നുള്ളത് വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ സെൻ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബോർഡർ കളർ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഈ ഒരു റെഡ് കളർ ഡിസൈൻ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്കും ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തു ഈ വൈറ്റ് കളറും ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഈ ഒരു സെല്ലുകളിലേക്കും പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു കോളങ്ങളും സെയിം ഫോർമാറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഡാറ്റയിൽ ആപ്സൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എ എന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ലിൽ ഞാൻ എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലെ ഈ ഒരു പി ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു ശേഷം ഫസ്റ്റ് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു താഴെ ന്യൂ റൂൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോർമാറ്റ് ഓൺലി സെൽസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ബിറ്റ്വീൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈക്വൽസ് ടു എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ശേഷം താഴെ ഫോർമാറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് എന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫിൽ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് മോർ കളേഴ്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ എനിക്ക് വേണ്ട കസ്റ്റം കളർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വിൻഡോ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു വിൻഡോയിലും ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തു അവസാന വിൻഡോയും ഓക്കെ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് മറ്റ് സെല്ലുകളിലും അപ്ലൈ
പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിൽ എ എന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഗ്രീൻ കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം മന്ത്ലി സാലറി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു കോളങ്ങൾ ഞാൻ എൻട്രി ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി പ്രസൻ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ടോട്ടൽ പ്രസൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈക്വൽസ് ടു കൗണ്ട് ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പി എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഡബിൾ കോട്ട് പി ഡബിൾ കോട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എൻ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ പ്രസൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു പി എന്നുള്ളത് എ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നതും കാണാം ഇതുപോലെ ടോട്ടൽ ആബ്സെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽസ് ടു കൗണ്ട് ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ആബ്സെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി ഡബിൾ കോട്ട് എ ഡബിൾ കോട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എൻ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയിയുടെ ആബ്സെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ടു എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം പ്രസൻറ്റ് മാറ്റി ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് താഴെ സെല്ലുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു കോർണർ ഞാൻ താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഫൈനൽ സാലറി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് കോളങ്ങൾ കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൽ ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് ഓഫ് മന്ത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എൻട്രി വരേണ്ട ഈ ഒരു കോളങ്ങളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് റാപ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു അടുത്ത സെല്ലിൽ ടോട്ടൽ പേയബിൾ ഡേ എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് സാലറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അടുത്തതായി പി എഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനടുത്ത സെല്ലിൽ പെർ ഡേ എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അടുത്ത സെല്ലിൽ എച്ച് ആർ എ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അലവൻസ് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അവസാന സെല്ലിൽ ഡിഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫൈനൽ സാലറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശേഷം ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽ സമ്മറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ശേഷം ഡാറ്റ എൻട്രി വരേണ്ട ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ബോർഡർ കളർ ലൈറ്റ് ഗ്രേ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു കോളങ്ങളുടെ വിട്ത്ത് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിലെ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എല്ലാ കോളങ്ങളും ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീറോ എന്ന് വാല്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണിക്കാം വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഡാറ്റയും സമ്മറി എടുക്കാനുള്ള ഈ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റും ഒരു വ്യൂവിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഡേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കോളങ്ങളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹൈഡ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് സെല്ല് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് ഓഫ് മന്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽസ് ടു ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എഫ് ഫോർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റർ എന്ന് കൊടുത്ത് താഴെ സെല്ലുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ പേയബിൾ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെല്ലിലെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൗണ്ട് ഇഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഈക്വൽസ് ടു കൗണ്ട് ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഡേയ്സ് എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു
ഡബിൾ കോട്ട് സൺഡേ ഡബിൾ കോട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ആ ഒരു വാല്യൂവിനോടൊപ്പം പ്രസൻറ്റ് ഡേ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്ലസ് പ്രസൻറ്റ് ഡേ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം എൻ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ പേയബിൾ ഡേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു കോർണർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴെ സെല്ലുകളിലും ഞാൻ വാല്യൂ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ദിവസം പോലും പ്രസൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പേരിൽ ടോട്ടൽ പേയബിൾ ഡേയ്സ് ഫൈവ് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രസൻറ്റ് എന്ന കോളത്തിൽ സീറോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോ എന്ന വാല്യൂ ഈ ഒരു സെല്ലുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർമുല ബാറിൽ ഈക്വൽസ് ടു എന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽസ് ടു സീറോ സീറോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സീറോ കോമ സീറോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫോർമുലയിലെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് അവസാന ഭാഗത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ശേഷം എൻ്റർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഫൈവ് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ സീറോ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അടുത്തതായി എൻട്രി ഷീറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സാലറി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈക്വൽസ് ടു ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു താഴെ സെല്ലുകളിലേക്കും ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പി എഫ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽസ് ടു ബേസിക് സാലറി മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു താഴെ സെല്ലുകളിലും ഞാൻ ഈ ഒരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി പെർ ഡേ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈക്വൽസ് ടു ബേസിക് സാലറി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് ഓഫ് മന്ത് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു താഴെ സെല്ലിലും ഞാൻ വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈക്വൽസ് ടു ബേസിക് സാലറി മൾട്ടിപ്ലൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് താഴെ സെല്ലിലും ഞാൻ വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈക്വൽസ് ടു പെർ ഡേ എമൗണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ടോട്ടൽ പേയബിൾ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു നമ്പർ ഡിജിറ്റ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴെ സെല്ലുകളിൽ ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാന കോളത്തിൽ ഫൈനൽ സാലറി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽസ് ടു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു പ്ലസ് എച്ച് ആർ എ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു മൈനസ് പി എഫ് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു വാല്യൂ താഴെ സെല്ലുകളിലും ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ സീറോ അറ്റൻഡൻസ് ഉള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ എംപ്ലോയിയുടെ നേരെ ടോട്ടൽ സാലറി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽസ് ടു എന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽസ് ടു സീറോ കോമ സീറോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സീറോ ശേഷം കോമ അതിനുശേഷം അവസാന ഭാഗത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ശേഷം എൻ്റർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ സീറോ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതിനുശേഷം ഫൈനൽ സാലറി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈക്വൽസ് ടു ഫൈനൽ സാലറി കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു താഴെ സെല്ലുകളിലും ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു കോളങ്ങളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ
ഗ്രീൻ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതും പ്രസൻറ്റ് ആബ്സെൻ്റ് എന്നുള്ള കോളങ്ങളും ഫൈനൽ സാലറി എന്നുള്ള കോളങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിൽ ഡാറ്റ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സൈഡ് കോളങ്ങളിൽ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം അതിനുശേഷം ടൈറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു മെർജൻ സെൻ്റർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഈ ഒരു സെല്ലിൽ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റഡ് അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ഫോൺ എന്നുള്ളത് ബെർലിൻ സാൻസ് എഫ് ബി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോൺ സൈസ് എന്നുള്ളത് എയ്റ്റീൻ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് മെർജൻ സെൻറ്റർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ടു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കളർ യെല്ലോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബേസിക് സാലറി കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലുകളും ഫൈനൽ സാലറി കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലുകളും സെലക്ട് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്രേ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് കളർ വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് നെയിം ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസംബർ മാസത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു വർക്ക് ബുക്കിന് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹോം എന്ന ഐക്കൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായി ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള ഈർ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു ഐക്കൺ എന്ന് കാണുന്ന ഈർ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു സ്റ്റോക്ക് ഇമേജ് എന്ന ഈർ വിൻഡോയിൽ സെർച്ച് ബാറിൽ ഞാൻ ഹോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഹോം ഐക്കൺ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഹോം എന്ന ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഞാൻ ഈ ഒരു കോർണറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശേഷം ഗ്രാഫിക് ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഗ്രാഫിക് ഫിൽ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്തു മൂവ് ഓർ കോപ്പി എന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ മൂവ് ടു എൻഡ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് എ കോപ്പി എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം താഴെ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ നെയിം ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റിൽ പ്രസൻറ്റ് ആബ്സെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു എക്സെൽ വർക്ക് ബുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു വർക്ക് ബുക്ക് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം ഈ ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് നെയിം ജനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴെ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെയും വർക്ക് ബുക്ക് നെയിം മന്ത് ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻട്രി ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഡിസംബർ മാസത്തെ എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മന്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ മറ്റൊരു കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൺട്രോൾ എന്നുള്ള കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടാപ്പ് കളർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു വർക്ക് ബുക്കിൻ്റെ കളർ റെഡ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഈ ഒരു എക്സെൽ വർക്ക്ഷീറ്റ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഹൈഡ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ബ്ലാങ്ക് ആയി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഓരോ മാസത്തെയും അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിൽ ഡെമോക്ക് വേണ്ടി ഈ കോളങ്ങൾ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡിസൈൻ എല്ലാ
പ്ലസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാനൊരു ബ്ലാങ്ക് എക്സെൽ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു ഷേപ്പ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായി ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്തു ഷേപ്പ് ഔട്ട് ലൈൻ എന്നുള്ളത് വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഷേപ്പ് ഫിൽ എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡാർക്ക് റെഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് റെക്ടാങ്കിൾ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായി റെക്ടാങ്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്തു ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ കോർണർ ഷേപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഷേപ്പ് ഫിൽ എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഗ്രേ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഷേപ്പ് ഔട്ട് ലൈൻ എന്നുള്ളത് വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു എൻറ്റയർ വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു കളർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ഗ്രേ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു ഷേപ്പ് എഫക്റ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷേഡോ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഹെഡിങ് എൻട്രി വരേണ്ട ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷേഡോ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് സെയിം ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഭാഗത്തായി ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്തു ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ഫോർ ഇയർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഷേപ്പ് ഫിൽ എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് നോ ഫിൽ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കളർ വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഷേപ്പ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഷേപ്പ് ഔട്ട് ലൈൻ എന്നുള്ളത് നോ ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഇയർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ യെല്ലോ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു ഷേപ്പ്സ് എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് റെക്ടാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്തു ഷേപ്പ് ഫിൽ എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് യെല്ലോ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഷേപ്പ് ഔട്ട് ലൈൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഷേപ്പ് എഫക്റ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ബിവൽ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്തു ബോർഡർ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ജനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് കളർ എന്നുള്ളത് ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഡിസൈൻ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതാത് മാസങ്ങളുടെ നെയിം ഞാൻ എൻട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശേഷം ഈ ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് നെയിം ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു സമ്മറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ടാപ്പ് കളർ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഓരോ റെക്ടാങ്കിളിലും ഷോർട്ട് കട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യം ജനുവരി എന്നുള്ള ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇൻസേർട്ട് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു എക്സെൽ വർക്ക്ഷീറ്റി
ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ജനുവരി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം സ്ക്രീൻ ടിപ്പ് എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്പേസ് എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം താഴെ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു വിൻഡോയും ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ജനുവരി ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ എന്ന ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹാൻഡ് ടൂൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജനുവരി മാസത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവൻ മാസങ്ങളുടെയും ഷോർട്ട് കട്ട് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏതൊരു മാസത്തിന് നേരെ മൗസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതാത് മാസങ്ങളിലെ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അടുത്തതായി ഹോം എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാഷ് ബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഹോം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇൻസേർട്ട് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോയിലെ പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് സമ്മറി എന്നുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു സ്ക്രീൻ ടിപ്പ് എന്നുള്ളത് സ്പേസ് ചെയ്തു താഴെ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഹോം എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇതുപോലെ ഓരോ മാസങ്ങളിലെയും അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിൽ ഹോം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഷെയ്പ്പ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷെയ്പ്പ് ഫിൽ എന്നുള്ളത് ഡാർക്ക് ഗ്രേ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് കളർ വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ശേഷം റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇൻസൈഡ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴെ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പണായി വന്ന ബ്ലാങ്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിലെ ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട മാസം സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റിലും ഹോം എന്നുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗത്തും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് കാണാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയനാമിക് അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യൂ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിനെ കുറിച്ചുള്ള മലയാളം വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ